こんにちは、えー、今日はテンションを上げてますっていうのは今日は素晴らしい、えー、いろんなあお話をこれからさせていただきます。えー、YouTube、えー、フリアビンの夢道 TV へスタートさせていただきます。えー、どうぞご覧になって、どんどん、どんどんご覧になってください。よろしくお願いいたします。えー、今日の、いつもの、えー、司会の方と、えー、ご紹介するんですけれども、今日は、えー、この方です。田中敦子さんでございます。どうぞよろしくお願いします。のジョーです。そんなことないです。<笑>特撮のことはすべてあっちゃんに聞けという素晴らしい言葉があるんですけれども、その通り素晴らしい女性でございます。そして優しい女性でございます。私も随分お世話になりました。えー、はい。えー、今日は、えー、ゲストは田中敦子さんでございます。えー紹介しようかどうしますかね。まあ、あの、相手役ですから、まあ、紹介しましょう。はい。この方でございます。はい、ライターの早川勝も、<笑>はい、本日ご一緒させていただいております。早川さん、今日もよろしくお願いします。はい。田中さん、緊張しないで。はい、<笑>田中さんの今までのおしゃべりをどんどんしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。こちらこそ。<笑>この YouTube チャンネル、古谷便の夢道 CD 初の。そう、第1号ですよ。ゲスト第1号ということで。記念すべき、はい、ゲストの方でございます。ウルトラ Q ウルトラマンの、えー、スクリプターとして、はい、もう作品に深く深く関わられた、はい、田中敦子さんに本日はおいでいただいております。皆様、よろしくお願いいたします。今日は田中さん。こちらこそ。あの、我々は、あっちゃん、あっちゃんって呼んでるんです。そうなんですねで。ですから今日も、あっちゃんと呼ばせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、私の時はもう、便で結構でございますから。<笑>はい。はい今回は、はいえー、田中さんの、えー、ゲスト出演第1回ということで、はい、田中さんの,この長い映像人生についてですね、<笑>えええー、プロフィール、本当簡単な、この第1回目の中で語っていただけるに、語っていただくにはですね、本当に膨大な、ね、お仕事があるったと思うんですが、ま,はい、まずはその、ご紹介編、プロフィール編ということで、始めさせていただければと思います。はい、まずあの、田中さんが、まず映画に、この映画の世界、映像の世界にご興味を持たれたっていうのは、いくつぐらいのところからですかあ,あの、まだ字幕のですね、洋画の字幕の漢字が読めないぐらいから、あの、父が映画好きだったんで、よくあの、映画を見てました。で、まあ、あの、美術学校に行ったんですけれども、えー、絵の才能は知れてるなっていうのがよく分かってましたから、何をしようかと思った時に、やっぱりあの映像の現場で仕事をしたいというふうに思ったんですね。うん、で、今だったら、あの、助監督さんもカメラも、えー、女性がいますけれども、はい、当時は、え、現場につける、その、女性の仕事っていうのは、スクリプターとメイクさん、うん、このぐらいしかなかったんで、じゃあ、あの、スクリプターになろうというふうに思って、え、いわゆるあの、町場のプロダクションの、えー、もう、テレビの曲がものすごい勢いでドラマを作ってる時代でしたから、うん、朝昼夜って帯ドラマがあるような時代ですから、あの、本当にスタッフが足りない時代だったんですよね。うん、それで、あの、山村壮という、あの、役者さんがいますけれども、はい、あの方が銀座プロダクション、銀プロというのを作ってらしてて、えー、そこで番組もいっぱい作ってて、そこに、あの、スクリプターの見習いでついたんです。その時に、見習いでついた時に、後でご一緒することになるんですけれども、日活を辞めてフリーでテレビの仕事をやろうっていうんで、あの、町場のプロダクションの仕事を引き受けるようになってた、シクラノリコさん、はい、ペコちゃん。ペコちゃんが、あの、私のお師さんだ。そんなこともあって、非常にウルトラと関わりが深いんですけれども、えー、まあ、それがスタートです。はい。
あ、シシクラさんはね、本当に、その、後年も、その、つぶらプロには深くいろいろな、プロデューサーという立場でも関わるようになっていくわけですけれども、はいはい、その時は、その、銀座プロダクションに、シシクラさんは先に所属、はいはい。所属っていうか、あの、この業界は全員フリーです。そうです、ね。だから一本ずつの契約ですから、あの、シシクラさんも、あの、いろんなプロダクションの仕事をしてたし、えー、私も見習いが終わってから、あの、まあ、あの、お礼奉公ではないけれども、えー、銀プロで何本か、帯ドラマなんかについたりしてました。うん。うん、シシクラさんって、鈴木さんの奥さんだったんですよね。そう、そう。そうですよね。そ,そ,の,その頃は、当然独身だし。<笑>そうだよね。そうだよね。年監督。独身だし、あのー、まあ、後年、その、つぶらいプロでご一緒するというのも思ってもいないことでした。うん、ああ、そうか、はい。はいはいはい。だから、あの、後に結婚なさった時に、うん、あの、鈴木さんが持って帰る台本に記録田中敦子って載ってて、もしかしてあっちゃんってこう思ったそうです。ああ、なるほど。その時はまだ、あの、つぶらいプロの特撮にはスクリプターいなかったんです、うん、最初は、えー。ウルトラ Q は。で、えー、やっぱりスクリプターが必要だ。うん、もう何タイプも同じテイクを取る、うんえー。で、どれが OK だか、やっぱりわかんないんですよ。うん、特撮で、例えば、ウルトラマンがホリゾントに向かって滑車でこう飛ばす。その時に、なんか気持ちが違う。<笑>気持ちがどう違うんだかわかんないけれど、うん、何回も取り直すわけですよ。えー、そうすると、現場では、あ、これがいいな、みたいになってるけれども、うん、編集の段階で、どれがいいのって、その差なんてほとんどわかんなかったりするわけです。うん、だから、やっぱりスクリプターがいるということで、ペコ、ね、ちゃんは、あの、ペギラが来た。で、うんうん、えっ、ー、と、ペギラが、あ、東京氷河期。はい。後編の方です、ね。そうです、はい。あ、あれから、あの、ペコちゃんは特撮のスクリプターとして、つぶらいプロをいらしたんです。そ、それでもう、あの、何年ぶりかのご対面をしたということですけれども。で、先ほどですね、あの、私のことを特撮のことにものすごく耐えてるというふうに、ビンさんがおっしゃったけれども、うんうんうん、私、そもそもは、うん、あの、ウルトラ Q、マンセブン、原則は本編の方のスクリプターだったんです。ですから、あの、もう本当に特撮のスタッフと言われるのはペコちゃんで、あの、私はどっちかというと本編。だけども、うん、ウルトラ Q、はい。Q は全話、あの、本編やりましたけど、ウルトラマンとセブンは、もうオンエアが間に合わなくなってきて、うん、途中で、えー、本編も特撮も二反体制で、スクリプターもさらに増えて、うん、もうぐるぐるこう回されてやると。うん、だから、あの、ウルトラ Q もセブンも特撮にもついてるっていうようなことなんです。ねううですねうん、はい。まあ、今回、ちょっとまあ話は先のお話になってくるんですけれども、その、田中さんがやはり、このちょっと今日の打ち合わせの時にもちょっとお話が出て、やはりいろいろなウルトラ Q やウルトラマンの当時のことを書いた書籍が、まあ僕らにも責任があるわけですけども、ライターとして書いた本に、やはり当事者の方からそれをご覧になると、ちょっとこれは事実とちょっとずれてるんじゃないかなみたいな思いもあるということで、そういったところをね、ぜひ今日は、ビンさんとお二人のトークで、<笑>このシリーズでは。そう。はいうね、現場、現場にね、いたかのような、ね、書き方をする方がいっぱいいらっしゃるんだよね。すいません。それで、あっちゃんに、そういう、あっちゃんそういうのを、あっちゃん言ったって言ったら、私んとこ取材来ない。ね<笑>だから、あまりにもね、無責任なね、ライターの方いっぱいいらっしゃるんでね、それだけはね、僕は言いたいんですよね。だから、本当のことをね、書くんだったら、その現場にいたね、田中敦子さんとかね、石倉さんとかね、やっぱそういう方に聞くべきなんでね、そういうことを飛ばしてね、本書いて、俺は本書いたんだみたいなね、そういう方がね、いっぱいいらっしゃるんでね、それはじくじたる思いをね、<笑>あっちゃんは持ってると思うんですよ。<笑>その辺も、どうする<笑><笑>この田中さんの,この,この,この,機会、はい、このシリーズでは、なるべくそういう、本当に現場のお二人が、本当に体験したことをですね、うんうん、語っていただけると、この皆さんもね、あ、そうだったのか、よく詳しく生の声で
、このご覧になっている方にも伝わると思いますので、はい、まあ、そういうことでちょっと、えー、プロフィール編ということで、そうまあ、まずスクリプターになられて、うん、で、ウルトラ Q の現場に入られる。まあ、その時はまだアンバランスというタイトルだったと思いますけれども、はいはい、そのきっかけはどうだったんでしょうかえっ、ー、と、ある日突然電話がかかってきて、つぶらやプロ、というプロダクションを、そのテレビの番組を作る、つぶらえいじさんがテレビの番組を作るプロダクションを立ち上げるんだけど、うん、今スタッフを集めてますって、ついてはス、あの、えっ、ー、と、スクリプターお願いできないかっていうのを、うん、清水真代さんっていう制作の部長さんだったと思います。はい、で、この方は、京都の松竹でプロデューサーを長くやってらした方で、うんはいどういう戦いきさつで、つぶらいプロにいらしたのかなかなかわかんないんですけれども、うん、あの、本当は熊谷健さん、プロデューサーの。熊谷健さん、ね。熊谷健さん。そうで、あの、下についてたのが熊谷健さんなんで、うん、熊谷さんに伺っとけばよかったなって思ってるんですけれども、ねうん、まあ、三田監督は、あの、つぶらいは英治監督も、えっ、ー、と、京都の松竹の撮影場で仕事をしてた時代があるから、えー、その時代からの付き合いの人を、うん、しかも、あの、大変活躍してたんです。あの、関西では。うん、あの、清水真代さんは、うん、テレビの番組で、えー。で、テレビの番組がよくわかってる人を知り合いで、こう、呼びたかったんじゃないって。それで制作で、うん、多分清水さんを、あの、お呼びになったんだろうっていうのは、うん今、水田さんの展開です。はい。清、う、水、んうん<笑>はい、さん、その時はつぶらやの制作を。そうです、そうです。つぶらやプロダクションの。で、その頃は、まだ、あの、東方の人たちが、制作をガチッとこう固める前の、非常に曖昧な格好だったから、清、え、水、ーうん、さんはプロデューサーとして頑張ろうと思っていらしたんだと思うけど、えーえー、だんだんだんだんやっぱり東方のスタッフが、あの、制作を、事務所の中を固めるようになって、だんだん孤立する、うんうん。非常にお気の毒だったなって、あの、その頃私もまだ22、3で、若くていろんなことに気がつかなかったけれども、うん、あの、後々はお気の毒だったなって、もっと、あの、心配りができたら、普段日常的なところでね、単身赴任できてますから、声かけてあげられたのにって思ったことがあります。うんうん、で、その、あの、ある日ロケから帰ってきたら、事務所がわさわさしてて、えー、何があったのって言ったら、えっ、ー、と、清水さんが亡くなってた。それで、孤独死です。アパートで、お一人で亡くなってた。だそ,それをなんか2、3日事務所が気がつかなかった。で、あの、本当にこう、なんか、あの、なんて言うんでしょう。窓際に植えられちゃったっていう感じだったんだなと思って、うんうん、ちょ、ちょっと私は清水さんがいらっしゃらなければ、つぶらに来ませんでしたから、うんはい、あの、気がつかなかった若いって、な,なんだか私の性格が気がつかないのか、まあ、あり、ありますけれども、そう思いましたね。亡くなられたのは何年ぐらいのことなんですかえー、っと、その、えー、っとですね。田中さんがスクリプターとして、ロケから帰ってきたということは、うんえーえー、つぶらいの仕事。もちろんです。そですそウルトラ Q の頃ですかそれは。何だったと思いますかっていうのは、あの、なんだろう。えっ、ー、と、ウルトラ Q の時は、スタート時は、つぶらいの事務所は、あの、皆さんがよくお書きになってますけれども、卒業大倉から,から、あの、世田谷通りに向かって、えー、世田谷通りの手前の辺である側にある建物がつぶらの,、はい、の事務所だって書かれてるけど、最初は、あの、東方の中に事務所があったんです。ね、東方の中に事務所があって、<笑>入れないんですよ、みんなは。あの、周衛さんの前と、で、あの、城抜きがある、こう、植え込みがあって、そこを左に行くと、つぶらの事務所があったんです。で、東方の撮影所の中でもね、こう寂しいところなんですね。<笑>ちょっと、ね。孤立しているで、ね、あの、みんなが行かない、うん、そういうところに、事務所があった。もうあ,たあ,あの
あの噴水とかのあるあの正門のそうですあれからもう奥の方へ奥の左の方へ行くと<笑>っていうことなんですか。すうん、もうねでもさその辺のね撮影場はねもうあっちこっちねいろんなの置いてあったりねもうどこに入り口があるかわかんないぐらいな、うん、そういう事務所だったんです。うんうんね、そうです,です、ねうん、懐かしいですけど<笑>、うん、だけど東方の撮影所の中に事務所があったので、はい、私たちスタッフも食事なんかは事務所にいる時に食事を取る時にはあの東方の皆さんはサロンっておっしゃるけれども東方サロンに、うん、あの食堂があって、はい、あのそこで食事をしたりするんですけれどもお金のある人はサロン行ってたんですよ。で我々みたいいに下っ端でお金がないのはあのスタッフ専門の食堂があったんですよ。俳優さんたち関係なくスタッフだけが行ける食堂があったんですよ。でそこへ僕ら行ってたんです。だからサロンに行けるなんてのはもうすごいことなんですよ。いやでも,もう私あのつぶらやの体験でいい体験したなっていうのはやっぱりあの映画がね、うん、それでも、あの、社用になりつつあっても、まだ映画が頑張ってた、うんえー。だから、あの食堂のサロンの一角に、わーっと元気のいいチームがいて、なんだろうっていうと、若大将のチームだったりするんですよ。かなり雄三さんたちのグループもあったり、で、宝田さんのたちのグループもあるわけ。夏木洋介さんもあるわけ。そういうの全部見てるわけ。そう本当にそのスターたちのそう本当そうですね女優さんだってね綺麗な方いっぱいいらっしゃるだからサロンにはそういうふうに行ける人いっぱいいたわけですよそうですねわらちゃんたちそこ行ったすごい<笑><笑>うんお金持ちだ<笑>そ,そんなことないですよ<笑><笑>最初は、はい、あのえっ、ー、とその毎週放送だから、えー、その1か月に4本は撮っていかないとダメだからってそれはいつ,いつ終わるのかそういうことを具体的に話はなかったんですけれども、えー、あのスクリプターのギャラってカメラのチーフとか制作のチーフとか助監督さんのチーフとスクリプターって大体同じギャラなんですよ。そ、うん、それれででで今もそそううだと思いいいますそれでいいえそうですいいんですよあのいいギャラ的にはいいんです、ね、しかもあの1か月4回放送だとかける4だと思ってそうだよです,、ね、すごいお金持ちだなんやりますって言って<笑>あの契約したんですけれども、ね、実際はものすごい時間かかって<笑>本当に大変でした。えー、4本なんか取れない,い,いだって1年,半<笑> 1年半かかって1年半かかってほぼ1年半ですよ1年4か月ぐらいかかって28本です。で28本で中で CM の部分のどかすと30分前にいいんですけど2 5 6分ですよね、はい、そこから3分ぐらい特撮部分があるんですよ。そうすると20分20分そこそこのものが1年半かかって28分しか取れないっていうのはものすごい赤字になりますよ。急の時はそれだけ大人的な感覚で取ってたからよかったんですよ。そうです。あれもあって。あの、えっ、ー、と、もうすごくびっくりしたのは、あの、ロケバスにエキストラの方乗せて満杯に、はい、でお弁当を配ってあの安いお弁当ですけどお弁当を配って<笑>だけどダメだな先はどん天だなっていうんでロケ中止です。えーうんもうそれは黒沢組ですかみたいな感じでいやだから<笑>本編のほそれで、はい、それは何かっていうとやっぱり監督さん、えー、あの梶田監督ですとか、はい、それから野永瀬監督それからカメラマン、はい、美術照明これは全部東方から来てる。で3 5ミリで撮ってますからこの3 5ミリで撮ってるのをあの現像するのも編集するのも東方の中の編集室なんですよ。だからものすごくあの覚えてるのはあのスクリプターってどんな仕事をするかっていうともうあのこういう
こう、バンですね、スクリプト用紙っていうのがあって、えーはい、え頭が、あの、カットで繋がるとか、あの、お尻が、あの、オーバーラップとかっていうのを書いて、えー、頭のアクションと何を喋ってるのかっていうのを書いて、途中、まあ、飛ばしたとしても、お尻はどういうアクションをしてて、どういうふうに喋ってて、何回、NG が何回かで、それからキープが1本で、それから、え、6か、六テイク目が OK とかって、こういうものを、これは、編集が見るんです、はい。編集が見て、それでポジに上がってきたものを見ながら NG は捨てていくわけですね。で、あの、スクリプターはその編集の方とは懇意ですから、そのシートを渡したり、それから、あの、スタッフはですね、何日分かまとまればラッシュを見るんですけれども、あの、編集室に頻繁に行ってますから、えー、あの、気になったところの話をしたり、見せてもらったりすると、あの、一番初日の、よく覚えてるのは、うん、初日の撮影の梶田監督の、うん、あの、お堀り端。はい、お堀り端。はい、有名なはい、マンモスフラワー、うん。で、あれで、ものすごく目立つエキストラがいる。えー、いいポジションに立ってて、はい、いいリアクションして、はい、2枚目で背が高いんですよ。他のエキストラの方と全然違う。それはビンさんです、ね。<笑>エキストラと言っては。<笑>そう、エキストラと言っちゃいけないんですけれども。いいエキストラでいいんですよ。エキストラと言っちゃいけない。から派遣されたエキストラでいいんですよ。<笑>あれは梶田監督がね、どうしてもというんでね、言ったんですからね。あの、リ、う、ン、ん、さんは、他の作品も結構出てますよね。出てますよね。東京ね。はい。ね、で,で、それ、それもやっぱり、あの、違うんですよ。ああ、東宝の、こう、二枚目さんを目指してる、あの、役者さんだなっていうのはね、<笑>ものすごくよくわかって、だから、うん、あの、へえと思いながら毎回見てましたけども。えー、これも赤い糸で繋がってるよりね、最初のね、カットにあっちゃんがいたというね。で、ジョ監督に三田監督がいたとかね、えー、いろんなことがあったんですよ。